సో ఈ సందర్భంగా వేణుగోపాల్ గారికి అలాగే మలుపు పబ్లిషర్ బాలెడ్డి గారికి శుభాభినందనాలు నాకు జనరల్గా నేను ఐఎమ్ నాట్ రీడ్ టూ మెనీ థింగ్స్ అవసరం కొద్దిగా చదువుతుంటాను బట్ ఈ మధ్యకాలంలో అవసరం పడుతుంది నాకు బాగా ఎందుకంటే బికాస్ ఐమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఇంతకుముందు నేను ఫీల్డ్లో లేను యాక్చువల్ ఐ వాజ్ ఎ వెరీ యావరేజ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఓన్లీ నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాజెక్టులు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఎజెండా వరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని సో ఈ ప్రాసెస్లో నాకు కె శ్రీనివాస్ గారు రాసే ప్రతి ఎడిటోరియల్ కూడా చాలా ఇష్టంగా సీరియస్గా మనస్ఫూర్తిగా చదివి నాలో నేను ఆయన అప్రిషియేట్ చేసుకుంటాను అట్లాగే ఈ బుక్ వచ్చిన తర్వాత నాకు పోస్ట్లో వచ్చింది ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ చాలా సీరియస్ అదే దాని దీన్ని ఎందుకంటే ఇది అవసరం మనకి టైమ్లీ చాలా అవసరం ఇది ఇది చదివిన తర్వాత నాకు శ్రీనివాస్ గారి తర్వాత వేణుగోపాల్ గారు కూడా బాగా నచ్చేశాడు టు బి ఫ్రాంక్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎందుకంటే ఇంత చక్కగా అన్నీ మనకి అట్టిపండు ఒలిచినట్టు పెట్టినట్టుగా అన్ని విషయాలు ఒక బీజేపీ దుర్మార్గపు బీజేపీ వెనకాల ఉండే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుంది అనేది చక్కగా రెండు వేల పద్నాలుగు గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మొన్నటి వరకు కూడా అన్నీ చక్కగా పెట్టాడు ఇందులో వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇప్పుడు మనలాంటి మాలాంటి వాళ్ళకైతే ఇంకా ఇది ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని కూడా చక్కగా ప్రజలకు కూడా ఎక్కడ పోయినా కానీ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలు మేము డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్లో ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్ అంటాం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్టు నేను కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్త్ అయిన తర్వాత అసలు ఎలా జరిగింది ప్రాజెక్టు ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్ అంటాం ఇది నాకు చూస్తుంటే అట్లా ఆ రకంగా ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్లకు అనిపించింది క్లియర్గా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి బీజేపీ గవర్నమెంట్ మోడీ గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి దుర్మార్గాలన్నీ కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం అనేది రియల్లీ వేణుగోపాల్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను న్యాచురల్గా ఎందుకంటే మాలాంటోళ్ళకి ఇది ఆ టైంకి అందించినందుకు జీ హుజూర్ అండ్ జో హుకుమ్ రిపీటెడ్గా వాడారు ప్రతి చాప్టర్లో కనబడుతుంది ఇది ఫ్రేజింగ్ అనేది అంటే పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇది అంటే ఈ భావజాలము ఏదైతే కార్పొరేట్లకు దోచిపెట్టడానికి మీరు ఏదంటే అదే రెడీ అనేది చాలా చాలా చోట్ల కూడా వేణుగోపాల్ గారు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇది భయపడాల్సినటువంటి సందర్భం డెఫినెట్గా అందరం కూడా భయపడాలి భయం గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలి ఏంటి మురళి గారు ఇట్లా అంటున్నారు అనేది ఎందుకంటే చరిత్రలో చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాగే జరిగాయి ఎవరు అనుకోలేదు ఇంత దారుణాలు అవుతాయని టక్కన ఒకటేసారి మారిపోతాయి ఇదే బుక్లో ఎక్కడో రాశారు టీటో అనుకుంటే టీటో గారు చెప్పింది అనుకుంటాను ఏం రాశారంటే కొన్ని దశాబ్దాలు ఎలాంటి ఈవెంట్స్ జరగవు కానీ ఒకటే వారంలో కొన్ని దశాబ్దాలు జరిగిపోతాయని రాశారు వేణుగోపాల్ గారు సో నాకు భయం అవుతుంది సో అలాంటి వారాలు వచ్చేస్తాయంటే మనకనేది అంటే మన కళ్ళ ముందు ఇలాంటి ఘోరాలు చూస్తామనేది నేను ఒక పది సంవత్సరాల క్రితము రెండు వేల పన్నెండు అనుకుంటాను ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళాను నాకేంటంటే ప్రతి సంవత్సరము ఒక వన్ మంత్ నేను కన్సల్టెన్సీ తీసుకుంటా ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్టెన్సీ ఒక సంవత్సరము ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోవాల్సి వచ్చింది చాలా మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళాను గ్రామాలకు వెళ్ళాను భయం కొలిపే సిచ్యువేషన్ ఉండింది ఒక ఇంటి ముందు చెప్పారు వాళ్ళు నాకు ఇంటి వాళ్ళు సార్ మా ఇంటి ముందే సో ఇట్లా గుట్టల కొద్దీ శవాలు ఉన్నవి ఉండే అది ఎప్పుడు జస్ట్ ఒక టూ టూ మంత్స్ ఎగో అని చెప్పడం జరిగింది సో అక్కడ ఎలా ఉంటాయంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇల్లు చిన్నగా ఉంటుంది ప్రహారీ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది చాలా ఎత్తున కట్టుకుంటారు ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ 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 లోపల చూస్తే గుడిసేనే ఉంటుంది సో నాకు భయం అవుతుంది అలాంటిది ఇక్కడ ఏమైనా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందా ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్గా బీజేపీ గుజరాత్లో ముస్లిమ్స్ మీద విద్వేషాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసింది బై కిల్లింగ్ దెమ్ ఇప్పుడు అది ఎవరు చంపుతున్నారు చంపారు అనేది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో 
ఆ పార్టీ వాళ్ళ పొలిటీషియన్సే మాట్లాడుతున్నారు అది యాక్చువల్ డిజైన్ చేసింది ఎవరు అనేది గుజరాత్లో సంఘటనలో మనకు కూడా తెలుసు రకరకాలుగా అక్కడ ముగ్గురు నలుగురిని వీళ్ళే చంపించారు షాని అమిత్ షాని చంపించాడో ఎవరైతే బయట తీసుకొస్తున్నారో ఆయనతో కూడా అనేది అట్లాగే లేటెస్ట్గా క్రిస్టియన్స్ మీద మణిపూర్లో డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు బీజేపీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని కూడా లించింగ్ చేయడం అనేది అక్కడక్కడ చెదురుముదురుగా దళితుల మీద జరిగినాయి కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరగలేదు మేబీ దళితుల మీద కూడా ఇంకా ఏ రాష్ట్రం చూజ్ చేసుకుంటారో నాకు తెలియదు కానీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయబోతున్నారని అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత మేబీ కమ్యూనిస్టని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు కమ్యూనిస్టని కూడా లించని ట్రై చేస్తారు అంటే వీళ్ళు చాలా సిస్టమేటిక్గా ప్రణాళికబద్ధంగా వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మనందరం ఏమో భయం లేకుండా భయపడకుండా క్యాజువల్గానే ఉంటున్నాం టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ నేను ఇందాక మన సిఎస్ఎత్ ఐడర్ గారు చెప్తున్నాను సార్ మీరు బాగా మీటింగ్లో కనబడాలి చాలా చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం తెలిసేవాళ్ళని చెప్పకపోతే ప్రజలకు ఏం అర్థం కాదు సో మనం అందరం కూడా ఓపెన్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది మరొక్కసారి వేణుగోపాల్ గారిని కంగ్రాచులేట్ చేస్తాను డెఫినెట్గా ఎందుకంటే చాలా సాహసోపేతంగా ఈ సమాచారం మనకి ఇచ్చారు ఎనభై నాలుగు ఆర్టికల్స్ని ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఒక్కొక్క అంశం తీసుకొని చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ముఖాలు కనబడుతున్నాయి హిట్లర్ మొహం కనబడుతుంది మనోడు విశ్వగురు కనబడుతున్నాడు మనం హిట్లర్ని చూడలేదు యాక్చువల్గా కొంతమందిని చదివి చదివి ఉంటాం హిస్టర్ గురించి హిట్లర్ గురించి కానీ ఈ మహానుభావుడు నేను అంటాను హీజ్ హిట్లర్ ప్లస్ హిట్లర్ ప్లస్ ఇతను ఎందుకంటే హిట్లర్ ప్లస్ ఎందుకంటున్నాడంటే హిట్లర్ అనే వాడు ఒక్క వర్గాన్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేశాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అండ్ హిజ్ ఓన్ కమ్యూనిటీని హీ వాంట్ టు డెవలప్ అండ్ హీ వాంట్ టు టేక్ టు ద పీక్స్ నా రేసుని నేను సుప్రీం రేస్ చేస్తాను అని ఒక పట్టుదలతో వెళ్ళాడు ఒక వర్గాన్ని లింక్ చేశాడు దారుణంగా చాలా భయంకరంగా కానీ ఈ బీజేపీ భావజాలం ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేషన్ అంటే ఎవరు అక్కడ జర్మనీలో నేషన్ అంటే చాలా క్లియర్గా ఉంది వాళ్ళకి అండ్ వాళ్ళ టార్గెట్ కూడా ఒక వర్గం ఉంది చాలా క్లియర్గా ఉంది రెండే ఇక్కడ నేషన్ అంటే అసలు ఏంటి ఒకవైపు ఏమో నీ మతంలోనే నువ్వు బతకనియవు సావనియవు పక్క మతానికి వెళ్తానంటే చంపేస్తానంటావు నీ మతం డౌన్ కూడా చంపేస్తావు అది చాలా క్లియరు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాల నుంచి కూడా చాలా క్లియర్ కనబడుతుంది అంటే ఏంటి అసలు ఇది నిజంగా కూడా ఇండియా వన్ నేషనా కాదు కదా ఇట్స్ సో సింపుల్ కదా ఇప్పుడు బా ఇతను వీళ్ళందరూ కూడా వన్ నేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆరు వేల కులాలు ఉన్నాయి మన ఊర్లోనే దగ్గర దగ్గర ఒక వంద కులాలు మనం చూసుకుంటాము వంద కులాలకి వంద కల్చర్లు ఉంటాయి టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ కూరలలో కూడా కల్చర్ ఉంటుందండి కర్రీస్ వండుకోవడంలో కూడా కల్చర్ ఉంటుంది క్యాస్ట్ వారిగా టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ పండుగల సెలబ్రేషన్లో పెళ్ళిళ్ళలో అన్ని చోట్ల కూడా కల్చర్ డిఫరెంటే ఉంటుంది ఏ ఒక్క కులం వాళ్ళు కూడా ఇంకొక కులాన్ని నచ్చరు అది ఓసీలు కావచ్చు బీసీలు కావచ్చు ఎస్సీలు కావచ్చు జాగ్రత్త మీరు అనలైజ్ చేయండి కొంచెం నచ్చుతారా మరి జర్మన్లో హిట్లరు ప్రమోట్ చేసేటువంటి వాళ్ళ రేసులో వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు బాగా నచ్చుకున్నారు ఇక్కడ అట్లా లేదు కదా అంటే ఏంటి వాట్ దీస్ పీపుల్ వాంట్ డూ ఇట్ అంటే దేశాన్ని ఏదో ఒక నేషన్ అని బిల్డ్ చేద్దామని మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు నేషన్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారా ఇంకా విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారా అనేది మనందరికీ చాలా క్లియర్గా ఉండేది ఎంత ఇంప్రాక్టికల్ థింగ్స్ వీళ్ళు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పిల్లలందరినేమో అమెరికాలో చదిపించుకుంటారు పిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో చదిపించుకుంటారు సో బోస్టన్లో చదిపించుకుంటారు సో అన్ని రకరకాల మనకు తెలిసి అందరికీ నిర్మల సీతారామన్ మొదలుపెట్టి అందరికీ చెప్పవచ్చు మన పేర్లన్నీ కూడా మన పిల్లలేమో కాషాయ మీద కట్టుకొని మండపాల ముందు డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ సో కరవాలలు పెట్టుకుంటూ త్రిశాలు పెట్టుకుంటూ పలుగ పట్టుకుంటూ చేయడం అనమాట అంటే ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు దేశాన్ని ఎటువైపు తీసుకెళ్తున్నారు ఇది మనము భయం లేకుండా మాట్లాడకపోతే నేను ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో విన్నది మీ కళ్ళ ముందు జరగబోతుంది సో ఇది దయచేసి జాగ్రత్త వినండి నాకు ఇంకొక ఈ అమ్మ కూడా నేను ఫ్యాను అమ్మ నీ పేరు నేను మర్చిపోయాను 
సారీ కాదు అనజ అనజ అమ్మ తల్లి నమస్తే బ్రహ్మాండంగా చక్క ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మా అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు మీ అందరికీ కూడా నిజంగా కూడా చక్కగా ఎక్కడెక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తున్నారో కానీ చక్క కళ్ళకి కట్టినట్టుగా ఒలిసిపెట్టి మా అందరికీ మీరు చెప్తున్నారు మేము మిమ్మల్ని పట్టుకొని మేము మీ వెనకాల పోతాం పట్టుకొని చాలా ధైర్యం కావాలమ్మా సాహసం కావాలమ్మా మీరు చేయడం అనేది సో ఈ హిట్లర్ ప్లస్ మహానుభావుడు మన ఎస్సీ పిల్లల్ని బీసీ పిల్లల్ని భయంకరంగా టార్గెట్ చేస్తున్నారు మనం చెప్పాలి వీళ్ళకి బీసీ పిల్లలకి డంకా పట్టుకుని చెప్పాలి అరే బాబు వీళ్ళు చేసేది లేదు పాడు లేదు మతము అనేది ఉంది ఆల్రెడీ మనకి మనం బీజేపీ రాకముందే మన మతం ఉంది ఆర్ఎస్ఎస్ రాకముందే మతం ఉంది మతం ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు చేసేది మత తత్వం మత తత్వాన్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ రాజకీయాలు చేసుకుంటూ ఓట్లు దండుకుంటూ అధికారానికి వచ్చుకుంటూ కొన్ని లక్షల కోట్ల సంపదని కొన్ని కుటుంబాలకు అప్పు చెప్తున్నారు ఎట్ వాట్ కాస్ట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్వాలిటీ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం చెప్పాలా మన పిల్లలకి లేకపోతే వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ సోషల్ మీడియా యూనివర్సిటీ భయంకరమైన ప్రమోషన్ చేస్తుంది ఒక్క పాయింట్ మీద మీరు అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటే పాయింట్ మీద మన పిల్లలందరూ పడిపోతున్నారు ఈ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే రెండు వేల నలభై ఐదు సంవత్సరం కల్లా హిందువులు మైనార్టీ అయిపోతారు అని పిచ్చి లెక్కలు కాకు లెక్కలు పాపులేషన్ లెక్కలు చెప్తున్నారు మన అందరి జేబులల్లా మీ దగ్గర మీ యొక్క డేటా కా ఎక్కడ ఎక్కడ రాసి పెట్టుకుంటారో మీ నోట్బుక్లు రాసి పెట్టుకుంటారా మీ ఫోన్లు రాసి పెట్టుకుని రాసి పెట్టుకోండి ఇంకా క్లియర్ కట్గా ఫిగర్స్ రాసుకోవాలి యాక్చువల్గా డెమోగ్రఫీ అనేది మనకు తెలియాలి సో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఎంత పాపులేషన్ ఉంది మన పాపులేషన్ తెలుస్తుంది అన్న యాభై ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది యాభై ఒకటిల పాపులేషన్ కౌంటు అరవై ఒకటిలో డెబ్బై ఒకటిలో ఎనభై ఒకటిల సో టిల్ రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరకు పాపులేషన్ సంబంధించిన ఫిగర్స్ ఎట్లా ఉన్నవి సో నెక్స్ట్ ఎట్లా ఉండబోతున్నవి అని చేయగలిగితే ఇప్పుడు టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేటు మనకు వాళ్ళకి తేడా లేదు అని అర్థం కావు ఫిగర్లే అర్థం కావు అర్థం అయితే వాళ్ళకి ఫిగర్స్ మనం చెప్పగలగాలి లేకపోతే మన పిల్లలందరూ అక్కడే కట్టగలిసిపోతున్నారు సో ఇది చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ వీళ్ళ అవినీతి గురించి కూడా మనం భయంకరంగా చెప్పాలి అంటే ఏ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపులే నేను ఒక ఒక ట్వంటీ ఒక నిమిషాలు క్లోజ్ చేస్తాను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఆ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారో వీళ్ళు పదహారు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఒక విమానం అట్ట అది ఒకవైపు ఏమో పాకిస్తాన్ని రెచ్చగొట్టి ఇన్సెక్యూరిటీ చేసి రక్షణ వ్యవస్థని డిఫెన్స్ పడేసి మళ్ళీ రక్షణ మనకు సరిగ్గా లేదని చెప్పేసి ఇవన్నీ కొనడమో అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఏంటి అక్కడ అంటే చాలా క్లియర్గా దొంగ దొరికిపోయాడు సో ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆ ఫ్రాన్స్ ఎవరైతే అప్పుడు ఈ రాఫెల్ అగ్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఉన్నదో ఆయన దిగిపోయిన తర్వాత చెప్పిండు ఏం చెప్పిండు అనిల్ అంబానీ కంపెనీ పది రోజుల క్రితం ఏర్పడిన కంపెనీకి వాళ్ళ ఏజెంట్గా వాళ్ళ కమిషన్ ఏజెంట్గా వాళ్ళ కమి వాళ్ళ యొక్క ఈ లోకల్ ఇండియన్ కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ లాగా పెట్టుకోమని వీళ్ళే ప్రభుత్వమే చెప్పింది మాకు అసలు అనిల్ అంబానీ ఏంది పదిహేను రోజుల కంపెనీ ఏర్పాటు చేయడం ఏంది వాడికి ఇంతకుముందు ఒక జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమీ లేదు ఇందులో అంటే ఎందుకు చెప్పారు వాళ్ళు ఇలాంటి మనం ఒక నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మన యూత్కి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది క్లియర్ కట్గా సో చివరగా రాజ్యాంగాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి దుర్మార్గులు ఈ దుర్మార్గులకి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా వత్తాసు పలుకుతున్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో వెళ్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్లు అక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఎంఐఎంలు వీళ్ళ గురించి కూడా మనము ఈ త్రయం ఏదైతే ఉందో ఈ త్రయం గురించి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లేకపోతే ఈరోజు మన ముస్లిం సోదరులు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి బీజేపీని ఓడించేది ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ అని చెప్పేసేసి బీఆర్ఎస్ వెనక వెళ్తున్నారు అరే బాబు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఒకటే ఎంఐఎం కూడా ఒకటే ఇదంతా మనకు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ప్రాబ్లీ మనకు కొన్ని మంచి రోజులు రానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ దొంగల్ని దుర్మార్గుల్ని ఓడించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నోరులు తెరవండి వాయిస్ రేజ్ చేయండి సో మన వనజలాగా మన అందరం కూడా వనజ అయితేనండి తులసి చంద్ అయితే అండి శ్రీనివాస్ గారు అయితే అండి సో వేణుగోపాల్ గారు అయితే అండి వీళ్ళందరినీ మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఐ థింక్ లెటర్స్ టాక్ ఓపెన్లీ థ్యాంక్ యూ వె